వెల్కమ్ టు ఎన్ఆర్ఐ టాక్ షో సాంస్కృతి వికాసమే నాటా మాట సమాజ సేవయే నాటా బాటగా గత పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా అమెరికాలో తెలుగు వారందరికీ మేము ఉన్నామంటూ అనేక సేవల్ని అందిస్తూ వస్తుంది సో ఈ క్రమంలో తెలుగు భాషని తెలుగు ఔన్నత్యాన్ని మరింత చాటంలో నాటా ఎప్పుడూ ముందుంటుంది ప్రధానంగా ఎన్ఆర్ఐ అందరూ కూడా భారతదేశంలో తెలుగు గడ్డిన తెలుగు పుట్టినిల్ అయితే నేడు దాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకువెళ్లే క్రమంలో మరింత అభివృద్ధి చేసే క్రమంలో ఇక్కడ అమెరికాలో తెలుగు భాష పరిడు వెళుతుంది మన సంస్కృతి మరింత ఉన్నతి స్థితికి చేరుస్తున్నారు ఎన్ఆర్ఐ సంత అంటంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి కాదు ఇందులో ప్రధానంగా ఈరోజు నాటా ప్రెసిడెంట్గా శ్రీధర్ కౌర్స్పాటి గారు డాలస్ నుంచి ఆయన ఉన్నారు సో ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఏ సమస్య ఉన్నా కూడా నేనున్నానంటూ వారిని దగ్గరకు చేర్చుకొని ఆ సమస్యని తీర్చడంలో ఎప్పుడూ ముందుంటూ అదే ఆ సేవల్ని నాటా ద్వారా మరింత విస్తృతపరుస్తూ ఈరోజు కన్వెన్షన్కి సిద్ధమయ్యారు సో నాటా కన్వెన్షన్ రెండు వేల ఇరవై మూడు సంబంధించిన విశేషాలు దానికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు ఏ విధంగా ముందుకు కొనసాగుతున్నాయో ఆయన మాటలో ముందుగా తెలుసుకుందాం వెల్కమ్ టు అవర్ ఎన్ఆర్ఐ టాక్ షో శ్రీధర్ గారు నమస్కారం యా కన్వెన్షన్ ఎలా ముందుకు సిద్ధమయ్యారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాక్షి టీవీ చేస్తున్న అందరికి కూడా నా నమస్కారాలు మీరు చెప్పినట్టుగానే సాంస్కృతిక వికాసమే నాటా మాట సమాజ సేవే నాటా బాట అనే నిర్ణయంతో పద్నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం మా యొక్క ఫౌండర్ అయినటువంటి డాక్టర్ ప్రేమ సాగర్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ సంస్థను స్థాపించి ఈ రోజుకి దినదాభివృద్ధి చెందుతూ ఒక వన్ ఆఫ్ ది టాప్ ప్రీమియర్ తెలుగు అసోసియేషన్గా మేము నిలిచెప్పాం నిలదాము అలాగే మీరు ఇందాక మీరు మీ మాటల్లోనే అన్నారు ఎటు జన్మభూమి నుంచి కర్మభూమికి వచ్చిన తెలుగు వారందరికీ కూడా అండగా ఉంటూ వారికి సేవా కార్యక్రమంలో ఉంటూ వారికి ఏమి ఆపదలు వచ్చినా ఏమి మేము ముందున్నామని నాట ముందుకు ఆల్వేస్ అంటే ఫోర్ ఫ్రంట్ లో ఉంటుంది అలాగే అటు జన్మభూమి కూడా సహాయ కార్యక్రమం చేయడం కోసం నాటా సేవా కార్యక్రమం అని ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకి మనం అక్కడ సేవా కార్యక్రమాలు నడుపుకుంటూ అట్లా అలాగే కాకుండా ఇక్కడ ఏ సమస్యలు వచ్చినప్పుడు కూడా ఇమిగ్రేషన్ అయితే నేను స్టూడెంట్స్ అయితే నేను ఎన్నో సందర్భాల్లో కూడా నాటా ముందుండి సేవా కార్యక్రమాలు నిర్ణయించింది అలాగే మనము తెలుగు అనేది ఒక సంస్కృతి ఆ సంస్కృతి పరిరక్షణలో భాగంగా ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకి ఒక కన్వెన్షన్ జరగటం మా అనుభవైతే ఉంది అలాగే ఈ సంవత్సరం ఆ బయానుల్ కన్వెన్షన్ కాళాస్ నగరంలో చేయాలని చెప్పి నాటా బోర్డు నిర్ణయించిన సందర్భంగా ఆ బాధ్యతలు ఆ మీద యాజ్ ఈ కరెంట్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నందువల్ల అక్కడ మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము భారీ ఎత్తున ప్రణాళిక తయారు చేస్తున్నాము దీనికి సంబంధించి దాదాపు మొట్టమొదటిగా నేను ఒక థ్యాంక్స్ చెప్పాలి దాదాపు నలభై కమిటీలు మూడు వందల పైచీలకు వాలంటీర్లు అహోరాత్రులు కష్టపడుతున్నారు దీన్ని సక్సెస్ చేయాలా ఎంతో ఘనంగా చేయాలని ఎందుకంటే కోవిడ్ తర్వాత ఒక కన్వెన్షన్ నాటా జరుగుతుంది ఆ దానికి దండ మా అంచనాలు కానీ డాలాస్లో అంటే ఒక డాలాస్లో తెలుగువారు అనేది ఒక ప్రవాసాంధ్రులకి రెండు రాష్ట్రాలు ఉంటాయి ఎప్పుడు చెప్తుంటా నేను సారీ తెలుగు వారికి రెండు రాష్ట్రాలు ఉంటే ప్రవాస తెలుగు వారికి ఒకే రా రాష్ట్రం ఒకే రాజధాని అది డాలాస్ అటువంటి రాజధానిలో ఈసారి జరగటం ఎందుకంటే దాదాపు మా అంచనా ప్రకారం రెండు లక్షల మంది తెలుగు వారు అక్కడ ఉన్నారు మేము దాదాపు ఈసారి కన్వెన్షన్ హాల్ కూడా పెద్ద తీసుకొని దాంట్లో దాదాపు పదహారు వేల మంది పైచీలకు పట్టేదానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నాం పదహారు వేల మందికి ఒక దగ్గర తేవటం వాళ్ళకి భౌతిక సదుపాయాలు వసతి సౌకాయాలు అలాగే కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి కానీ వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కానీ బిజినెస్ సెమినార్స్ అని చెప్పి ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ సిఎంఈ ఫర్ మెడికల్స్ ప్రొఫెషనల్స్ కానీ అలాగే ఔత్సాహక అయినటువంటి గాయని గాయల కోసం మా నాటా ఎప్పుడు కూడా రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి కూడా ఇది నాటా ఐటీల్ అనేది ఒక దాదాపు పదిహేను సిటీల్లో జరుగుతూ ఆ రోజు అది ఫైనల్ గ్రాండ్ ఫినాలి అక్కడ చేస్తూ ఔత్సాహమైన గాయలకి ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తూ వారిని సినిమా కానీ వేరే ప్రొఫెషనల్గా అవకాశాలు కల్పించడానికి నాటా ముందుంటుంది అలాగే ఈ సంవత్సరం నాటా మిస్ అండ్ మిస్సెస్ నాటా కానీ ఇలా పది సార్ పది సిటీల్లో జరుగుతూ అక్కడ ఫైనల్గా ఆ రోజు గ్రాండ్ ఫినాల్లో జరుగుతుంటుంది ప్రత్యేకించి ఈ కన్వెన్షన్కి నేను హైలైట్గా చెప్పేది ఏమంటే ఈ సంవత్సరము నాటా బోర్డు డిసైడ్ చేసింది ఏమనంటే మూడు రోజులు కూడా మూడు ఏమంటారు తెలుగు ఆర్గనైజేషన్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈవినింగ్ అంటే డే టైం అంతా కూడా ఈ బేకప్ సెషన్స్ కొన్ని లోకల్ కల్చరల్ టాలెంట్స్ ఉంటాయి కానీ సాయంత్రం అడుగు మనకి మన సంస్కృతిలో భాగంగా అనమాట కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఒక కాన్సెప్ట్ అది కాదు దాన్ని అది గ్రాండ్ అంటే ఈవినింగ్ సాయంత్రం నైన్ ప్రాత్ ఉంటుంది మళ్ళీ సిక్స్ టు నైన్ కొంచెం మన భారతీయ కళల్ని సంస్కృతుల్ని ప్రదర్శిస్తూ మనకే కాదు మన తోటి వచ్చినటువంటి అమెరికన్ ఎవరైనా ఫ్రెండ
ఇక్కడ పుట్టి ఇక్కడే పెరుగుతున్నటువంటి మన సెకండ్ జనరేషన్ కిడ్స్ అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ కిడ్స్ కూడా ఇది ఒక కళలు చూపించినందు వల్ల వాళ్ళ మన సంస్కృతిది మన అనేది వాళ్ళకు ఒక అవగాహన కల్పిస్తాం అందులో భాగంగానే కూడా యూత్ కూడా ప్రత్యేకించి సెమినార్స్ అంటే ఇక్కడ పుట్టిన పెరిగిన వాళ్ళకి మన భారతీయ విలువల్ని మనం నేర్పిస్తూనే అలాగే అమెరికన్ సాంప్రదాయాలు కూడా మనం కొనసాగించే బాధ్యత మన అందరి మీద ఉంది అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు మాలాంటి వారు అక్కడ పుట్టి దాదాపు పది పది సంవత్సరాలు ఇండియాలో ఉండే వచ్చినప్పుడు మా కాన్సెప్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంది ఇక్కడ పుట్టిన పిల్లలకి రిఫర్గా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి యూత్ ప్రోగ్రామ్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా చేయాలని ఈసారి ప్రణాళికలు ఎందుకంటే వాళ్ళకు అనుగుణంగా ఉన్నటువంటి మ్యూజిక్స్ని వాళ్ళకు అనుగుణంగా ఉన్నటువంటి ఫుడ్ కానీ వాళ్ళకు అనుగుణంగా ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ మీద మాట్లాడేదాన్ని కానీ ఈరోజు కరెంట్ టెక్నాలజీ అయితే మీ ఎంటర్ప్రీన్యూర్స్లో ఉన్నారు యూత్ చాలామంది అన్ని రంగాల్లో విశిష్టలో అంటే అత్యున్నమైన పదవుల్లో ఉన్నారు మనకు మన కిడ్స్ ఇప్పుడు సో వాళ్ళకు కూడా మనం విలువనిస్తూ వాళ్ళని కూడా గౌరవించుకోవాలి బాధ్యత కూడా యూత్ ప్రోగ్రామ్స్లో మనం ఇంకార్పొరేట్ చేస్తున్నాం సార్ సో శ్రీధర్ కొరసపాటి గారు అనేసరికి నేషనల్ వైడ్ కేవలం డాలర్స్కనే కాదు సో కన్వెన్షన్ ఎలా చేస్తారు అని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రత్యేకించి ఒక దృష్టి అయితే కేవలం నాటా సభ్యులు నాటా వ్యవస్థ నుంచే కాకుండా వేరే అసోసియేషన్స్ నుండి కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా చూస్తున్నారు మరి వాటిని మీరు ఎంతవరకు రీచ్ అయ్యే క్రమంలో పని కొనసాగుతుంది అంటే కాంపిటీషన్ కంటే కూడా బాధ్యత అది ఇప్పుడు ఒక అంచనాలు అనేది ఒకటి ఏంటంటే డాలర్స్ అనగానే అందరికీ అక్కడ తెలుగు వారి పాపులేషన్ బట్టి ఇది ఎక్కువ మంది వస్తారు ఇది ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారు అనేది అందరికీ ఒక అంటే ఒక ఏమంటారు ఒక ఇంక్లూజేషన్ ఉంటుంది అంటే ఏం తెలుసుకుందామని ఉంటారు సో దానికి అనుగుణంగానే ఇప్పుడు మాకు పని మా కమిటీలో ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాం వాళ్ళు ఇలాంటి కన్వెన్షన్లో పది ఇరవై పది చూసిన ఉన్నారు మా ఇప్పుడు మా నేషనల్ కన్వెన్షన్ కమిటీలో కూడా ఎంతో అనుభవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు మా ప్రెసిడెంట్ ఎలక్ట్ పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతో అనుభవం వాళ్ళందరూ సూచన సలహాల మీద అంటే ప్రతిదీ కూడా మానిటరింగ్ చేస్తూ ఎలా ప్రాణ పక్కగా ప్రణాళికతో పోతున్నాం ఒకటి ఇందులో భాగంగా ఏమంటే ఇప్పుడు కల్చరల్ ఒకటి అయితే ఫుడ్ హాస్పిటాలిటీ మూడు క్రిటికల్ ఫర్ ది సక్సెస్ ఈ మూడు మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తూ ఈ గతంలో జరిగినటువంటి తెలుగు కన్వెన్షన్స్లో ఏమైనా పొరపాటు ఉంటే దాన్ని ఎట్లా మనము మళ్ళీ రిపీట్ కాకుండా చేయటం అనేది మేము చేయబోతున్నాం ఓకే అందుకల్ల ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది కొంచెం కౌంట్ అవుతుంది కాబట్టి అలా అంచనాలు ఎట్లా ఉన్నా కూడా మేమైతే పక్కా ప్రాణాలతోనే ఉన్నాం సో అంచనాలకు మించి ఉంటుంది అనుకోవచ్చు అంచనాలు అంటే ఒక్కొక్కరు అంచనాలు ఎట్లా ఉంటుంది తెలియదు కానీ అంచనాలు మించి కాకపోయినా అంచనాలను అయితే ఒమ్ము చేయమని చెప్తారు ఓకే ఇక పోతే వ్యవస్థాగతంగా వచ్చేసరికి సహజంగా ప్రెసిడెంట్ ముందు ఒక ఛాలెంజింగ్ ఈ ప్రాసెస్లో ఉంటాయి అంటే భిన్న అభిప్రాయాలు భేదాభిప్రాయాలు కూడా వచ్చే పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది వీటిని అధిగమించడం అనేది బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ అంటే కన్వెన్షన్ ఎంత ఛాలెంజ్ దానికంటే ఒక పాలు ఎక్కువేనేమో అనే పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది సో దాన్ని మీరు ఏ విధంగా ఎదుర్కొన్నారు ఏ విధంగా రెక్టిఫై చేసి అందరినీ కూడా ఒకే తాటి మీద నడిపిస్తున్నారు మొట్టమొదటిగా తెలుగు ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఎనీ సంస్థ నడిపేటప్పుడు డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది అందరూ కూడా అభిప్రాయాలు స్వీకరించాలి అందరూ ఒక ఏకాభిప్రాయం వచ్చిన తర్వాత దాన్నే ఇంప్లిమెంట్ చేసే బాధ్యత నాది ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీలో ప్రెసిడెంట్ అయినా తప్ప ఓకే నేనేమి ఐ మీన్ దర్ ఇస్ నో సోలో హియర్ ఓకే సో ఒక ఒక ప్రోగ్రామ్ కానీ ఒక ప్రణ ఏదైనా ఒక బడ్జెట్ కానీ ఏదైనా ఒక మేజర్ మైల్ స్టోన్ మనం చేస్తున్నప్పుడు అది నేను ఆయన రోజు ఎగ్జిక్యూటివ్లో ఉన్నటువంటి ప్రెసిడెంట్ అయినా తప్ప అది సమస్త పరంగా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అయితే ఎవ్రీ కమిటీ వాళ్ళందరూ ఏకాభిప్రాయం వచ్చిందే తప్ప ఇక్కడ భిన్నాభిప్రాయాలు అయితే లేవు ఓకే భిన్నాభిప్రాయాలు ఎగ్జిక్యూషన్ ముందు ఉంటాయి భిన్నాభిప్రాయాలు భేదాభిప్రాయాలు కూడా ఉంటాయి అభిప్రాయాలు భేదాభిప్రాయాలు అన్ని కూడా ఎగ్జిక్యూషన్ ముందు ఉంటాయి ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇదంతా ఏకాభిప్రాయం ఆ థీమ్ మీద మా అందరూ కూడా అదే ఉంటుంది డాలర్స్ లో ఖచ్చితంగా తెలుగు ఇండియన్స్ లో అందులో తెలుగు క్రౌడ్ ఎక్కువ సో సిక్స్టీన్ థౌసండ్ కెపాసిటీ హాల్ ఉంటున్నారు సో ఆఫ్టర్ కోవిడ్ కూడా జనాలు కూడా వచ్చేటందుకు చాలా సిద్ధపడుతున్నారు ఈ పరిస్థితుల్లో జరుగుతున్న కన్వెన్షన్ రీసెంట్ గా మనం డాలర్స్ లో జరిగిన సంఘటన కూడా అందరినీ కూడా కాస్త భయభ్రాంతులకి గురి చేసే పరిస్థితి ఉంది ఈ క్రమంలో మీరు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు రావాల్సిన జనాలకి మీరు ఎటువంటి భరోసా కల్పిస్తున్నారు నిన్న ఈ వీకెండ్ డాలర్స్ సబర్బ్ లో ఆలన్ లో జరిగినటువంటి ఒక దుర్ఘటనటువంటి ఘటనలో కూడా అసలు ఈ సందర్భంగా మీరు గుర్తు చేశారు ముందే మనం అనుకోవాల్సింది అలా ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి మన తెలుగ
ఇటువంటి సంఘటన జరిగినప్పుడు మనకు చాలా బాధ వేస్తుంది ఇది మనకనే కాదు మన భారతీయ మూలాలు ఉన్న వ్యక్తులు చనిపోవటం కాదు ఇప్పుడు భారత అమెరికాలో చూసామంటే ఈ సంవత్సరం దాదాపు వన్ నైంటీ టూ వన్ నైంటీ ఫైవ్ డెత్స్ ఆర్ హ్యాపీ లైక్ దిస్ ఇది ఏమంటే ఇక్కడ ఇక్కడ లాస్ అయితేనేమి అమెండ్మెంట్స్ వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్ ప్రకారం రైట్ టు బేర్ ఆమ్స్ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ తోటి ఒక ఎవరో ఒక ఏమంటారు ఒక దుర్మార్గుడ నుండి లేకపోతే ఒక ఒక టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కానీ ఇట్లాంటి చర్యలు పాలు పడుతున్నారు ఇది మాకు చాలా బాధాకరమే నాటా సంత సంత నాటా తరఫున కూడా మనం కోల్పోయినటువంటి ఆడబిడ్డకి మేము రకాల సానుభూతి తెలుపుతున్నాము అలాగే మన కన్వెన్షన్ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎందుకంటే ఇక టూ మంత్స్లో నాకు కన్వెన్షన్ అదే సీట్లో జరిగింది కాబట్టి దీని గురించి మేము ఆల్రెడీ డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయింది కమిటీలో దీన్ని కొంచెం సెక్యూరిటీని బీఫప్ చేస్తూ భరోసా అయితే కల్పిస్తాము ఏ రకమైనటువంటి ఏమంటారు ఇట్లాంటి సంఘటనలు అక్కడ అంటే మరొకసారి జరగకుండా అటు ప్రభుత్వం చర్యలు చూపుతుంటుంది ఎందుకంటే సిటీ ఆఫ్ డాలాస్ జరుగుతున్నాం కాబట్టి మేయర్ కూడా మాకు మంచి మనకి సపోర్టు ఉంది అలాగే మేము ప్రత్యేకించి మా హావనైతుల్లో వస్తున్నటువంటి టెక్సాస్ రాష్ట్ర గవర్నరు గ్రెగ్ హర్బర్ట్ కూడా వస్తున్నారు సో కాబట్టి ప్రభుత్వ పరంగా కూడా అది సెక్యూరిటీ కొంచెం చేస్తాము అలాగే మనం ఎంట్రీ పాయింట్ ఎక్కడైనా ఎనీ ఎంట్రీ పాయింట్లో కూడా మనము ఎక్కువ మంది పోలీసు వారిని సిబ్బందిని పెడుతూ అలాగే స్కానర్స్ ఇట్లాంటి వాటిని మేము పెట్టి మనకి భరోసా అయితే దాని మీద అయితే ఎక్కువ ఆలోచన వద్దని నేను చెప్తున్నా దాని అది సమస్త పరంగా మేము మా బాధ్యత భరోసా కల్పిస్తున్నారు కల్పిస్తున్నారు చాలా మంచిది సో చాలా దురదృష్టకరమైన సంఘటన ఒక విధంగా చెప్పాలంటే సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే లాస్ని ఎవరు రికవర్ చేయలేదు ఇక కన్వెన్షన్లోకి వచ్చినట్లయితే కన్వెన్షన్లో ఇప్పుడు డాలస్ అంటే అంటే యుఎస్లో ఉన్న తెలుగు కమ్యూనిటీలో డాలస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ విషయంలో చాలా గ్రేట్ హబ్ సో వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ కానీ టేస్ట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ కానీ అందులో ప్రధానంగా ఏవి ఆకర్షించబోతున్నాయి సో ఇటు తెలుగు ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాలని కూడా మమేకం చేస్తూ ఓ ఫుడ్స్ని కూడా కొలాబరేట్ చేయడం కానీ సో ఈ విషయంలో ఏ ఏమేమి వెరైటీస్ ఉండబోతున్నాయి ఫుడ్ ఈజ్ ఎ వెరీ అంటే మన కల్చరల్ ఉంది ఫుడ్ అనేది సో మేము చూస్తా అంటే ఫుడ్ ఈజ్ ఎ వెరీ క్రిటికల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బోర్డ్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ వెరీ ప్రికాషనరీ అండ్ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కన్వెన్షన్లో ఇట్లాంటి కన్వెన్షన్లో దాదాపు పదివేల మందికి భోజనం పెట్టినటువంటి ఒక సంస్థనే మనము మన కన్వెన్షన్లో కూడా మనము మనము ఫుడ్ పెట్టేదానికి వాళ్ళకి కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఏది బ్యాంక్ పెట్టైతే ఎన్నో కొత్త కొత్త రుచులు వచ్చినప్పుడు కూడా మన మూల ఫుడ్స్ ఉంటాయి ఫుడ్స్ అవును అంటే కూరలు అయితే పులుసులు అయితే రైస్ అయితే అది స్వీట్స్ అయితే ఇప్పుడు రకరకాల ఇప్పుడు ఇంతకుముందు యునైటెడ్ ఆంధ్రాలో ఉన్నటువంటి ప్రతి రీజన్ నుంచి కూడా మనము ఆ స్వీట్స్ ఆ ఫ్లేవర్స్ అయితే మనము రేపు అందరు కూడా ఆస్వాదించడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రయత్నం కాదు ప్లాన్ లో ఉంది అలాగే ఫుడ్స్ కూడా మనము ఎవరికి కూడా ఒక తెలుగు భోజనం ఇందాక నాకు రెండు రాష్ట్రాలు కాబట్టి దానికి దానికి పర్యాయ పదవి ఏంటంటే తెలుగు భోజనం అద్భుతంగా ఉండబద్ది ఎవరు కూడా దీన్ని అంటే ఆక్షేపం లేకుండా ఆన్ సైట్ కుకింగ్ కాబట్టి ఫ్రెష్ గా ఏ రోజు ఆ రోజు ఉంటే తప్ప మనం ఏమి స్టోరేజ్ స్టోరేజ్ కాబట్టి బ్రేక్ఫాస్ట్ కాడి నుంచి ఎవ్రీథింగ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ చెప్స్ కొంట కమ్ అండ్ కుక్ ఫర్ గ్రేట్ మిల్ అండ్ ఆల్సో ఈవినింగ్ కూడా మనము కొంతమందికి హ్యాబిట్స్ దృష్ట్యా మనం ఆరు నుంచి ఎనిమిది దాకా డిన్నర్ పెడితే కొంతమంది ఎనిమిది తొమ్మిది తీసుకుంటారు ఇట్లాంటివి కూడా మనం గమనించే కొన్ని కన్వెన్షన్లో వాళ్ళకి కూడా కొంచెం లేట్ నైట్ డిన్నర్స్ కూడా కొంచెం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం హాస్పిటాలిటీ వాళ్ళకి ఇంకెవరన్నా ఇండియా నుంచి వచ్చిన గెస్ట్లు కానీ హాస్పిటాలిటీ ఫుడ్స్లో వాళ్ళకి కొంచెం సౌకర్యాలు కల్పిస్తారని మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం రైట్ ఒక ప్రెసిడెంట్ అని అంటే మీ టీమ్ అనేది అక్కడ చాలా కీలకం ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది సో ఈ విషయానికి వచ్చేసరికి అక్కడ ఎంత రూట్ వర్క్ జరిగితే అంత పీస్ఫుల్గా రేపు కన్వెన్షన్లో ఉంటుంది ఏదో స్పెషల్ హాస్పిటాలిటీ కానీ రిసీవింగ్ కానీ ఫుడ్ కానీ మెయిన్ ప్రధానంగా ఉండే సమస్యలు వచ్చే వాళ్ళకి అక్కడ లాట్ ఆఫ్ టైం టేకింగ్ ఇదంతా కూడా విసిగిపోయి చాలా సందర్భాల్లో అది అందరూ మీరు కూడా ఫేస్ చేస్తుంటారు ప్రతి వేరే అసోసియేషన్ వాళ్ళు మేము ఇలా అందరూ ఫేస్ చేస్తాం దీన్ని మీరు ఏ విధంగా ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఆ టైంని కట్ ఆఫ్ చేసే అవకాశం ఉన్నంత ఈజీగా వెసులుబాటుగా చేసే ప్రయత్నం ఆలోచన ఏమైనా ఉందా ఈసారి కన్వెన్షన్ అన్నారు నలభై కమిటీలు కొన్ని బిహైండ్ సీన్ కమిటీలు ఉంటాయి ఎగ్జిక్యూషన్ రోజు అంటే కల్చరల్ అయితే రిజిస్ట్రేషన్ హాస్పిటాలిటీ ఫ్రంట్ రన్నర్స్ అట్ ది
ప్రోగ్రామ్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈ రోజు టైం ల్యాబ్స్ టైం టేబుల్ లో మీకు ఇచ్చిన ప్రింట్ అవుట్ లో 5 క్లాక్ ఒకటి ఉంటే అది ఒక 5 నుంచి 7 కి పౌచ్ ముందు ప్రోగ్రామ్ అవును కొంచెం సమ్వేర్ డిలేస్ కన్ఫ్యూషన్ లేకుండా ఈ వెన్యూ కమిటీ అయితే నేను ఈ ఇన్ఫో ఇన్ఫో డెస్క్ మీద కూడా వెరీ ఫోకస్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే వచ్చిన వారికి యూజర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కూడా మనం దృష్టి పెట్టుకోవాలి ఈ రోజు అందరూ మనం చూస్తున్నాం టెక్నాలజీ మారిపోయింది యూజర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ the moment they want to enter into the building they will see the avante mana our our program kuda undete atu chuste ibro vaalla enter in time batti akada hours lo ekkada ye program undi anedi mana technology dwara manam upayogachukovali display chese kuda manam maatladamo ya oka app out untadi app download chestunna vallandaru kuda ippudu cell phone lene vallu antu ever this aryala babba kuda cell phone untadi all we need అవకాశం కల్పిస్తున్నాము అలాగే ఇప్పుడు ఇందాక మళ్ళీ కన్వెన్షన్ భాగంగానే ఎగ్జిబిట్స్ అండ్ వెంటర్స్ అండ్ ఎగ్జిబిట్స్ కమిటీ అది బిహైండ్ ది సీన్ జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఎంతో ఈసారి కమిటీ ఫస్ట్ టైం మనము ఒక వెబ్ పోర్టల్ పెట్టి వెరీ సీమ్లెస్ గా మనము అంటే యూజరే వచ్చి నాకు ఈ బూత్ కావాలి దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అంటే వాట్ ఇట్ దానికి ఉన్నటువంటి ఫీజు వాళ్ళు చెల్లించిన తర్వాతనే అది అలా ఆటోమేటిక్ అయిపోతుంది ఇక్కడ హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ లేదని అంటే ఆప్షన్ ముందే ఇప్పుడు ఎవరైనా ఈ బూత్ అతనే చూస్ చేసుకుంటారు సో వి నో విత్ ఇన్ బ్లూ ప్రింట్ ఎంటరింగ్ ఇట్ అండ్ హౌ యూ యూ నో డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ది బూత్ సో దే కెన్ చూస్ దేర్ ఓన్ సో ఇంటర్ఫేస్ కూడా ఈ సార్ ఫస్ట్ టైం మన కన్వెన్షన్ లో ఇంత ముందు కూడా ఎవరు సో ప్రత్యేకించి అటు వెండర్స్ కి స్పాన్సర్ కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యవస్థను కల్పిస్తున్నారు ఓకే సో ప్రధానంగా స్పాన్సర్స్ అనేసరికి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ సో ఏ కన్వెన్షన్ అయినా వితౌట్ ఫండింగ్ ఇట్ ఓన్ట్ హ్యాపెన్ సో ఈ స్పాన్సర్షిప్స్ వ్యక్తిగతమైన స్పాన్సర్షిప్స్తో పాటుగా ఈ వెండర్స్ సంబంధించిన స్పాన్సర్షిప్స్ ఏ విధంగా నాటా వర్కౌట్ చేస్తుంది మనం మీరు అడిగిన గారు కాబట్టి అందరూ కూడా మా యొక్క స్పాన్సర్స్ నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్పాలి ప్రేమసాగర్ రెడ్డి గారు ఇంకా బౌరీ టెక్ ఫోర్ వర్క్స్ ఇన్సూరెన్స్ అయితే నేను ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ముందుగా దాతలుగా మనం కార్పొరేట్ స్పాన్సర్లు గా వచ్చున్నారు వాళ్ళు సౌజన్య తోటి వాళ్ళ సహకారంతో కూడా మేము కొన్ని ప్రణాళికలు మార్చాల్సి వస్తుంది అంటే మనం కొంచెం దగ్గరగా చేయడానికి అవకాశాలు కలుగుతుంటారు అలాగే దాన్ని మించి వ్యక్తిగత డోనర్స్ ఉన్నారు చాలా మంది నేను వాళ్ళ పేర్లు చెప్తే మీకు రెండు గంటలు టైం పడుతుంది వ్యక్తిగతంగా ఒక సొంత డబ్బులు అంటే వాళ్ళ ఓన్ మనీ హండ్రెడ్ థౌసండ్ డాలర్స్ నుంచి వెయ్యి డాలర్లు ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళు లేదు మేము ఏం చేయలేము మేము అంటే మూడు వందల మంది వాలంటీర్లు పనిచేస్తారు ఈ వాలంటీర్లు కూడా ఈసారి ఏంటంటే మన నాటాలు ఎప్పుడు కూడా వాలంటీర్స్ ఆల్సో ఏ డోనర్స్ వాళ్ళు నేను ఎన్న మాటల్లో ఏంటంటే ప్రతి వాలంటీర్ కూడా యొక్క బాధ్యతగా చూస్తున్నారు నేను పని చేస్తున్నాను నేను వాలంటీర్ కాదా దీనికి ఇంత మంది ఇంత మంది ఇస్తున్నప్పుడు నేను ఎందుకు ఇవ్వకూడదు అని ఓన్ చేసుకున్నా ఓన్ చేసుకున్నా సో అట్లాంటి ఓన్ చేసినప్పుడు మా అంటే సమస్త పరంగా నేను హ్యాపీగా ఉండాలి జాబ్ ఈజీ అయిపోయింది శ్రీధర్ గారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదా నాటా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తో పర్సనల్ గా ఫండ్స్ రైజ్ చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే అది కాకుండా స్పాన్సర్షిప్స్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ సర్కిల్ లైక్ ఇప్పుడు వేరే ఇండియా నుంచి కానీ లేదా యుఎస్లో కానీ కార్పొరేట్ అసోసియేషన్స్ నుంచి కార్పొరేట్ సంస్థల నుంచి సో తెచ్చుకునే ఆ పరిస్థితి ఏమైనా ఉందా అంటే నేను నాకు వ్యక్తిగతంగా కంటే నేను సమస్త పరంగా నాతాను నన్ను గుర్తించారంటే నేను టాటా ప్రెసిడెంట్ గారు డబ్బులు ఇస్తారు తప్ప శ్రీధర్ రెడ్డికి అయితే ఇవ్వరు కదా ప్రత్యేకమైన ముద్ర కొంచెము అంటే మన అప్రోచ్ కొంచెం అసాధ్యుడు అసాధ్యుడు కాదు అప్రోచ్ ఏంటంటే అంటే నేను అందరినీ అప్రోచ్ చేస్తాను మొహమాటం లేకుండా ఆడతాను ఎందుకంంటే ఇంత ముందు కూడా నాన్ ప్రాఫిట్ లు పని చేశాను సో ఫండ్ రైజింగ్ ఒక ఎట్లా మనుషుల్ని 
మ్యూజికల్ నైట్స్ అన్నారు ఏవేవి అవి ఉండబోతుంది మొదటి రోజు బ్యాంక్వెట్ రోజు అనూప్రూ బిట్స్ రెండో రోజు తమన్ మ్యూజికల్ షో మూడో రోజు దేవీసి ప్రసాద్ సో అన్ని టాప్ నాట్ టాప్ రైట్ నో కరెంట్ ఎస్ బ్రాండ్స్ ట్రెండింగ్ ట్రెండింగ్ దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ టైం ఎనీ కన్వెన్షన్ దట్ ఇస్ హ్యాపీ అది కాకుండా కూడా చాలా మంది మన టాప్ నాట్ డిజైనర్స్ ఆర్ కమింగ్ టు సమ్ ఏమంటారు ఫ్యాషన్ షోస్ అట్లాగే ర్యాంప్ వాక్స్ ఇట్లా కొన్ని పెడుతున్నాము వాటికి అవి అంతా డే టైమ్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సెమీ సెమీ ప్రైమ్ టైమ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ మధ్య సో అట్లాంటి కార్యక్రమాలు చాలా చేస్తున్నాము అలాగే ఇండస్ట్రియలిస్టులు కూడా వస్తున్నారు చాలా మంది ఒక మన మార్నింగ్ రోజు బిగిన్ అంటే ఇనాగ్రేషన్ టైంకి శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్ గారు గురువు గారు ఆయన స్పిరిచువల్ ఓకే ఆయన కూడా అటెండ్ అవుతున్నారు ఆయన అగ్రే అయ్యారు ఆయన మన కన్వెన్షన్ కి అంటే ముప్పై తారీఖు మార్నింగ్ ఇనాగర స్టేషన్ లో ఆయన కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు ఇక టెక్సాస్ గవర్నర్ కూడా రిక్వెస్ట్ చేశాను అండర్ ఎట్టు అప్రూవ్ ఇస్ ఐటనరీ ఈ నాట్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ త్రీ డేస్ లో వస్తారని మాకు బలమైన నమ్మకం ఉంది అలాగే డాలర్స్ మేయర్ అయితేనేమి టెక్సాస్ సెనేటర్ ఇట్లా వీళ్ళతో పాటు మన ఇండియా నుంచి వచ్చినటువంటి కొంచెం రాజకీయ ప్రముఖులు పొలిటికల్ and the government officials also mm. lot of people are interested or mm. are, are willing to come and some of them are confirmed mm. so and the both the states uh, governments ne cms ne invite chesa ah chesa poi sari mem december lelna pudu arsala kuda invite chesa pratyekinchi andhra pradesh mukhyamantri ayya jan mohan reddy garu mana team ra pampistanu ani cheppi maaku bharosa ichi repu government prabhutvam tarapuna okay at least in the mem we are expecting and so far it's confirmed the four to five ministers cabinet ministers are coming mm-hmm. and uh, so many mps and mlas are going to come mm-hmm. either party you know, okay. but uh, government tarapuna ite oka representation untundi endukante ayana personally ga nenu chestunna karyakramalanni gurtinchi manaki encouragement ga ayana ante telangana nunchi telangana nunchi kuda mana maatladutunnam telangana vallu cm gar tho kuda manam invitation pampichamu ఒక కపుల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ పంపించాము అలాగే ప్రతిపక్ష నాయకులకు పంపించాము సో వీళ్ళందరూ కూడా వస్తారని మేము భావిస్తున్నాము ఇంకా కన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఇది ఇండియాలో కూడా ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము ఎలక్షన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి వాళ్ళ పరిస్థితులు మనకి ఒక పదిహేను రోజులు ఒక ఈ జూన్ ఫస్ట్ వీక్ కానీ ఒక అవగాహన రాస్తున్నారని అంటే ఇప్పుడు వరకు వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా మేము నాటా కన్వెన్షన్స్ డాట్ ఆర్గ్ లో మనకి ఎవరైతే యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చారో వాళ్ళందరూ కూడా మేము మనకి ఫైనల్ గా నాటా కన్వెన్షన్ రెండు వేల ఇరవై మూడుకి సంబంధించి ఇది వరకు జరిగిన కన్వెన్షన్స్ కి ఈ కన్వెన్షన్ కి ఎటువంటి వ్యత్యాసం ఉండబోతుంది సో ఆల్రెడీ చాలా కన్వెన్షన్ చూసున్నారు మీరు కూడా పాల్గొనున్నారు చేస్తున్నారు సో సో ప్రత్యేకత ఏముండబోతుంది అంటే రెండు రకాలుగా మాట్లాడుకుంది ఇదే సబ్జెక్ట్ అంటే ఇందులో స్ట్రక్చర్ ఏమేమి మార్పు లేదు స్ట్రక్చర్ అంటే ఇది మూడు రోజుల కన్వెన్షన్ ఫస్ట్ రోజు బ్యాంక్ పెట్టు సెకండ్ రోజు థర్డ్ డే గ్రాండ్ ఫినాల్ అనేది ఒక స్ట్రక్చర్ ఈ స్ట్రక్చర్ లో ఏమి అంటే మనము ఇన్నో ఒక ఇప్పుడు ఇది మా ఫిఫ్త్ బ్యానువల్ కన్వెన్షన్ అటాకే సో దీంట్లో ఉన్న అంటే ఇంప్రూవ్మెంట్స్ లో చేయడం ఏంటంటే యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక అటెండీ కానీ ఒక విజిటర్ కానీ వచ్చిన మన అతిథులు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఒక ఒక గుడ్ ఫీలింగ్ తెల్లాలి బాగా జరిగింది కన్వెన్షన్ అంటే వాళ్ళకి ఒకటి అక్కడ ఒక సౌహృద్ బాగా ఉంటుంది వాతావరణం ఒకటి అంటే రకరకరాల వ్యక్తులు కలవచ్చు వాళ్ళు వాళ్ళంతా ఆ ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ తోటి వాళ్ళు వెళ్ళాలి ఇందులో అది రావాలంటే వాళ్ళకి వసతి సదుపాయము భోజన సదుపాయము ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సీమ్లెస్ గా ఉండాలి వీటిల్లో చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ మనం ఈసారి అయితే పక్కాగా ప్రణాళికతో ఉన్నాము 
ఇక అయిన తర్వాత మీరు చెప్పాలంటూ అంటే ఇక్కడ ఇంకొకటి ఫైనల్ గా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం కంక్లూడ్ చేసే ముందు టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది సహజంగా మన తెలుగు ఈవెంట్స్ లో అన్ని దగ్గరలో కూడా అసలు సంబంధం లేకుండా నడుస్తూ ఉంటుంది చేతిలో ఉండే పేపర్ ఒకటి ఉంటుంది నడిచే ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఉంటుంది ఏదో ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ కాదు అవర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో ఈ డై ఈ ఇంత డైలేషన్ని కట్ డౌన్ చేసే ఆలోచన కానీ ప్లానింగ్ కానీ ఏమైనా ఉందా ఎందుకంటే సహజంగా అర్థం చేసుకోగలం ఏంటంటే మన వాళ్ళ మనస్తత్వం కానీ లేదా పొలిటికల్ లీడర్సే కానీ లేదా వేరే అసోసియేషన్స్ లేదా ఆర్టిస్టులు ఇవన్నీ బిట్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి వీటన్నింటిని కట్ డౌన్ అధిగమించి లేదు టైం స్టిక్ అనేవి ఉందాం వై డోంట్ వెన్ అమెరికా బి లైక్ అమెరికన్ లైక్ వాళ్ళ టైమింగ్స్ ని ఎందుకు ఫాలో అయ్యే పరిస్థితి లేదు టైమ్ కి మనం స్టార్ట్ చేయకపోవటం ఒకటి నెంబర్ వన్ సో ఈసారి అట్లా కాకుండా టైమ్ కి స్టార్ట్ చేద్దామని చేసిన ఆ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఎందుకంటే మన భోజనం అంటాము కొందరు రారు ఇప్పుడు పర్ఫార్మ్ చేసే వాళ్ళు కూడా అంటే కొంచెం హాల్ స్లో గా నిండి తాముంది అనుకోండి అంటే ఇవి వెరీ ప్రాక్టికల్ గా చెప్పాలి అంత డీటెయిల్ గా అవసరం లేదు కానీ బట్ ఇవన్నీ కట్ చేయడం కోసం మనము ఈ సంవత్సరం ఈసారి అయితే మటుకు కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఆ టైమ్ లో తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఏదైతే ఉంటుందో అవి పెట్టుకుంటూ ఒక పీక్ వచ్చినట్టు అవర్లీ అవర్ మినిట్ బై మినిట్ కెళ్ళాము ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అవర్ బై అవర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మినిట్ బై మినిట్ అంటే ఇప్పుడు కూడా నువ్వు మినిట్ అంటే సిక్స్ ఓ క్లాక్ దాంట్లో కూడా సెన్సార్ టీమ్ అనండి లేదా ఎయిటింగ్ టీమ్ అనండి ఉండాలి స్ట్రాంగ్ గా అవసరమైతే ఇవి ఇవి నిర్మోహమాటంగా తీసేయాలి అనే పరిస్థితి ఉంటే కానీ టైం అనేది కష్టం విచ్ ఇస్ టఫెస్ట్ పార్ట్ బట్ స్టిల్ హ్యావ్ టు టేక్ ప్రాక్టీస్ చేసి అక్కడ చేరి అంటే అట్లీస్ట్ టైం ని ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తికి లేదా ఒక టీమ్ కి పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు కేటాయించేటప్పుడు లెట్ ఇట్ కట్ డౌన్ ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ ఆ టైప్ ఆఫ్ సీమ్లెస్ గా మొత్తం మా బోర్డు మొత్తము ఎవ్రీబడి ఇన్ వన్ థింగ్ దే వాంట్ ఫర్మ్ ఈస్ దట్ దే వాంట్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ పోతుంది అవును అదే ఎందుకంటే చూసే ఆడియన్స్ కి ఏముంటుంది అంటే పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళకి లేదా ఈ వచ్చే పొలిటీషియన్స్ కానీ లేదా వేరే వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళకి ఎవరికి వాళ్ళకి టైం కావాలనిపిస్తుంది సహజం అది కాదని నేను విషయం బట్ చూసే ఆడియన్ కి అసలు తను ఒక టైం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ప్రోగ్రామ్ కోసం వస్తాడు ఆ టూ అవర్స్ తను వెయిట్ చేయాలి అని అంటే ఈలోపు ఆ ప్రోగ్రామ్ చూడ్డు ఈ టూ అవర్స్ ఇట్స్ కిల్ అంటే గతంలో కొన్ని సంస్థలతో కానీ అటెంప్ట్ జరిగినేమో కానీ అందరూ కూడా కానీ ఈసారి దాన్ని మోస్ట్ ఆఫ్ కొన్ని సంవత్సరాలు మోస్ట్ ఆఫ్ కూడా ఇప్పుడు కూడా మినిమైజ్ అంటే జీరో మాతో జీరో టాలరెన్స్ అనుకున్నా ప్రాబ్లం ఒక ఐదు నిమిషాలు లేట్ లో పోద్దామో తప్ప నేను కూడా అంటే ఐ క్యాన్ సే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బట్ వీఆర్ గేరింగ్ టు వర్డ్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ మ్యాచింగ్ చేయాలని ఈసారి ప్రతి ఒక్కరు ఈ కన్వెన్షన్స్ కి ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ వచ్చేసరికి ఎవరికి వాళ్ళే పోటీ పడుతూ సంస్థలు ఒకటికి ఒకటి బడ్జెట్ పెరుగుతూ ఉంది ఓకే కోవిడ్ తర్వాత చాలా కారణాలు కూడా కావచ్చు దానికి తోడు ఈ బడ్జెట్ రైట్ చేసిన ప్రెసిడెంట్ కానీ వ్యవస్థ కానీ వాళ్ళు వచ్చిన బడ్జెట్ ని ఖర్చు పెడుతూ అవసరమైతే ఇంకా ఎక్కువ కూడా ఖర్చు అయ్యే పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉన్నది అలా కాకుండా ఈ రైజ్ అయిన బడ్జెట్ ని కూడా సంస్థ కోసం లేదా కొన్ని సేవా కార్యక్రమాల కోసం ఇంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మనీని సేవ్ చేసి ఆ దృక్పథం కానీ ఆ పరిస్థితి కానీ ఎక్కడా కనిపించట్లేదు సో ఈ కోవలో నాటా ఏమో ఆలోచిస్తుంది నాటా మొదటి నుంచి కూడా ఓవర్ బడ్జెట్ చేసే సందర్భాలు ఒకటో రెండు ఉన్నాయేమో కానీ అది కూడా మినిమల్ అది మినిమల్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ అది ఉంటారు కదా టైప్ లో ఉంటది తప్ప ఓవర్ గా వెళ్ళి నెగిటివ్ లోకి వెళ్ళిపోయినటువంటి సందర్భాలు లేవు కానీ సేవా కార్యక్రమం ఉన్నారు మీరు అడిగిన పరిస్థితుల్లో సేవా కార్యక్రమాలు మనం ఆల్రెడీ చేసిన తర్వాతనే మనం సాంస్కృతిక కార్యక్రమానికి వస్తుంది సో కాబట్టి దానికి బడ్జెట్ దీనికి కలపటము లేకపోతే దీంట్లో దాంట్లో తివ్వటం అనేది ఉండకపోవచ్చు కానీ సమస్య అనేది ఏంటంటే ముందుగా నడపాలంటే మనం పాజిటివ్ బడ్జెట్ కూడా ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా సేవ కార్యక్రమాలు చేయాలన్నా చేయాలన్నా కన్విన్షన్ అయిన తర్వాత కూడా మనకి అంటే ఏదన్నా కార్యక్రమాలు చేయాలన్నా కూడా బడ్జెట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అవును సో ఈసారి మేము అయితే మా యొక్క అంచనాల ప్రకారం సర్ప్లస్ లోనే ఉండాలని మేము దృఢ సంకల్పంతో ఉన్నాము ఐ థింక్ ఐ థింక్ గుడ్ అచీవ్ సో తెలుగు అసోసియేషన్ అన్నింటికీ నాటా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ కన్వెన్షన్ శ్రీధర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక మైల్ రాయిగా నిలవనుందా అంటే ఏం చెప్తారు 
మైలురా అంటే నా దగ్గర కూడా నాటా నేను నేను ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు నాటా ఒక ఒక మైల్ స్టోన్ లో ఒక ఒక యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక బాగా పెంచాలని నాకైతే దృఢ సంకల్పం ఉంది నేనైతే ఎవరిడ్ ఫైనల్ గా కంక్లూడ్ చేయడానికి ముందు మొత్తం టోటల్ ఫండ్ ఎంత వరకు రైజ్ అయింది మీ గోల్ ఏంటి అంటే ఫండ్ ఇంకా అవుతుంది కాబట్టి నేను అమౌంట్ చెప్పలేను బట్ ఈసారి గోల్ కంటే కూడా ఎందుకంటే మనం నాన్ ప్రాఫిట్ మనము ఇవన్నీ కూడా డిస్క్లోజ్ చేయడం కంటే కూడా మన కన్వెన్షన్ బడ్జెట్ ఎంత పొడుకు అవుతుందో అంత మించి మాకు ఫండింగ్ అంటే మాకు తెలిసి మీ డాలర్స్ లోనే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ చేస్తున్నారు సో ఓవరాల్ గా కన్వెన్షన్ అట్లీస్ట్ ఒక ఇప్పుడు త్రీ మిలియన్ అయినా ఫోర్ మిలియన్ అయినా ఫైవ్ మిలియన్ ఏదో ఒక బెంచ్ మార్క్ బెంచ్ మార్క్ జస్ట్ రఫ్లీ చూసారు ఫార్టీ పర్సెంట్ కాస్ట్ పెరిగింది మూడు మిలియన్ పైచులకు మనకి ఇప్పుడు ఖర్చు అవుతుంది దానికంటే మించి మనము ఫండ్ రైజ్ చేసి కొంచెం పాజిటివ్ గా ఈ టర్మ్ లో డాలర్స్ ఫైనల్ గా సాక్షి ఆడియన్స్ కి మీ కాల్ సాక్షి టీవీ చేస్తున్నటువంటి ప్రతి ప్రేక్షకులకి మిత్రులకి నాటా కన్వెన్షన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నాటా కన్వెన్షన్ డాలాస్ సిటీలో అద్భుతంగా అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది దీని అందరికీ మీరు కూడా విచ్చేసి మా యొక్క కార్యక్రమాలను వీక్షించి మమ్మల్ని సక్రియ చేయాలని కోరుకుంటున్నాము ఎందుకంటే ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరు ఒక తెలుగు వారి జరుపుతున్న పండుగ దీంట్లో మీరు కూడా భాగస్వాములు కండి ఈ కన్వెన్షన్ జూన్ ముప్పై నుంచి జూలై ఒకటి రెండున డాలాస్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ డౌన్ టౌన్ డాలాస్లో జరుగుతుంటుంది కాబట్టి ఆ మూడు రోజులు మీరు యొక్క టైంని బ్లాక్ చేసుకొని ఇక్కడ ప్రత్యేకించి ఎన్ఆర్ మిత్రులు వీక్షిస్తున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ డేట్స్ మీరు బ్లాక్ చేసుకొని ఇప్పుడే ఒకవేళ మీరు డాలాస్ కాకుండా మిగతా సిటీ నుంచి రావాల్సి వస్తే మీరు యొక్క ప్రయాణ సదుపాయాలని ప్రయాణ సదుపాయాలని మీరు ఇప్పుడే రిజర్వ్ చేసుకుంటే మంచిది నేను అందరినీ కూడా డాలాస్ కలగడానికి మరొకసారి నేను వేచి చూస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా ఎన్ఆర్ఐ టాక్స్లో వచ్చి పాల్గొన్నందుకు శ్రీధర్ గారు విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ నాటా కన్వెన్షన్ ఖచ్చితంగా పెద్ద సక్సెస్ సాధిస్తుందని మా అందరికీ నమ్మకం ఉంది విష్ గుడ్ లక్ సో చూశారు కదండి ఓవరాల్గా నాటా కన్వెన్షన్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఈ జూన్ ముప్పై జూలై ఒకటి రెండు తేదీల్లో అంగరంగ వైభవంగా జరగనున్నట్టుగా వారి మాటలో తెలియపరచడం జరిగింది తెలుగు అసోసియేషన్లో చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా నిలవనున్న కన్వెన్షన్ అని ఆయన మాటలో తెలియపరిచారు ప్రధానంగా నాటా అనేది ప్రేమసాగర్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో శ్రీధర్ కొర్సపాటి గారి సారథ్యంలో మునుపెన్నడు లేని విధంగా భవిష్యత్తులో చెప్పుకునే విధంగా ఈ కన్వెన్షన్ ఉంటుందని అదేవిధంగా ప్రత్యేకించి అటు ఇది వరకు ఎప్పుడు లేని విధంగా మూడు రోజులు మూడు మ్యూజికల్ నైట్స్ ఇంకా చెప్పాలంటే ఎంతో మంది రాజకీయ ప్రముఖులు సినీతారులు వీరందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి అందరినీ కూడా అలరించనున్నారని తెలియపరుస్తున్నారు ఇది వరకు ఏ కన్వెన్షన్లో కూడా జరిగినట్లుగా పద్నాలుగు వేల నుంచి పదహారు వేల మంది ఆడియన్స్ వచ్చే విధంగా అంత సిట్టింగ్ కెపాసిటీ ఉండే ఆడిటోరియంని ఈ ఈ నాటా కన్వెన్షన్ జరగనున్నట్టుగా వారి మాటలో తెలియపరచడం జరిగింది సో ఇది ఈరోజు ఎన్ఆర్ఐ టాక్ షో దిస్ ఇస్ సింహా సైనింగ్ ఆఫ్